Salut à tous Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une un, chose que j'ai faite. J'ai répertorié tout plein de morceaux de fichiers MIDI, des fichiers, euh, des fichiers MIDI file, et j'en ai fait une banque, une banque son en fait de fichiers MIDI. Il y en a à peu près 1500, enfin à plus de 1500, ouais, 1590, un truc comme ça. Entre musique, musique jazz, il y a du jazz, il y a de la pop, il y a du rock, il y a des morceaux, des morceaux classiques, il y a du classique. Il y a vraiment plein de morceaux, un, un paquet de morceaux. Et j'ai déjà fait une, une, banque, une banque de midi file, mais c'était... Il y avait vraiment du tout venant, c'était vraiment de tout. Que là, je les ai vraiment classés par ordre de, de style. Euh, par contre, dans le fichier, euh, le fichier pour le télécharger, vous pouvez le, le télécharger directement sur mon, mon OneDrive, sur mon Drive. Et donc, en fait, vous l'avez directement en allant sur une page de validation que j'ai faite. Et vous pouvez le récupérer. Euh, ce qui est intéressant sur, ces, sur ce style de, de fichier de banque de fichiers MIDI file, c'est qu'il y a vraiment des, des morceaux que vous n'entendrez pas vraiment partout parce qu'en en fait il y, a, il y a de la musique espagnole, de la musique euh, portugaise, euh, de la musique euh, antillaise, mais il y a surtout beaucoup de, de, de styles qu'on n'entend pas tout le temps, hein, que ce soit des... Du, des des morceaux comme euh, du John, George Benson ou Steve Wonder, des choses comme ça, Michael Jackson. Il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Et en fait, euh, ça vous permet en fait de, de travailler correctement, de reporter ça après dans votre fichier, euh, dans votre séquenceur. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez changer les sons des, 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 des pistes changer les sons des pistes et pouvoir avoir l'opportunité de travailler différemment au lieu d'aller chercher une, 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 un fichier web où il, vous ne pouvez, pouvez pas changer les sons en fait le, le, fichier, le fichier mp3 ou web vous ne pouvez pas changer le son sur la piste et donc là c'est bien pour le mixage mais ce qui est bien aussi pour faire un mixage c'est de, de mettre votre propre son de, de, du séquenceur en fait vous prenez une guitare vous voyez il y, y a un son de guitare ou un son de saxophone et ben vous changez et vous mettez un autre son que vous gérez vous même c'est ça qui est intéressant dans, dans le midi et après et ben vous, le, vous le replacez en, en web et puis en fait et ben ce sera votre morceau en fait c'est ça qui, était, qui est bien euh, euh, je vais vous montrer quand même à peu près comment que ça se passe au niveau du son alors attendez ok je sors de ça voilà par exemple euh, je vais enlever ma tête voilà par exemple vous avez euh, tac il y a les, les sons qui sont là dans les sons qui sont là vous voyez il y a vraiment euh, aljaro par exemple il y a du aljaro vous voyez hein, il n'y en a pas il, il sait pas partout qu'on trouve euh, du aljaro euh, il y a du alicia keys il y a du euh, 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 si je rentre, voilà, il y, a, il y a plein de titres qui sont intéressants. Euh, il y a, euh, comme en, par exemple, tous les morceaux argentins, il y a des morceaux euh, vraiment qui sont vraiment intéressants. Les bacs, là, c'est du classique, c'est des morceaux classiques. C'est du classique. Ici, vous avez euh, euh, comment, du Beethoven. Pour vous, faire, pour vous faire écouter, c'est pas évident parce qu'en fait il y a les droits d'auteur, donc euh, je, vais, je, je vais pas me machiner avec les droits d'auteur, autrement euh, ça, va être, ça va pas être évident à, à travailler pour, pour moi. Euh, vous avez vraiment de tout, il y a vraiment euh, tous les styles, et que ce soit en anglais ou en, ou en espagnol ou en portugais, il y a vraiment, il y a vraiment de tout. Donc voilà, euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Et il suffit de, pour le récupérer, il suffit de le récupérer sur mon drive, hein, sur mon OneDrive. Ok, pour euh, télécharger ce, ce fichier, vous pouvez le télécharger et je vous le mettrai en description dans la, dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez, vous, vous pourrez euh, le récupérer plus facilement en allant dans la description et puis vous validez votre commande. Et puis voilà. Quoi. Ben écoutez, je vous dis à bientôt et puis 
Ben, Portez-vous bien. Ok, allez, ciao.